வணக்கம் சார் அன்பார்ந்த மாணவர்களை மாணவிகளை பெற்றோர்களை உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட் மை டியர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் மை ஆல் ஆஃப் யூ பீப்பிள் ஃபஸ்ட் சொல்யூட் ஃபார் யூ டுடே ஐ ஆம் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஹவு டு எபவுட் தட் கார் எபவுட் தட் எடுகேஷன் அண்ட் எபவுட் தட் வேர்ல்டு பட் டுடே நாட் அவைலபிள் ஃபார் மீ டேம் ஐ ஆம் ஏ லோட் மேன் ஒன் டே மை சேலரி இண்டியன் ரூபி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ளீஸ் நவ் ஐ ஆம் ரெடி டுமாரோ மார்னிங் செவன் தேர்ட்டி ஏஎம் ஐ டூ ஒர்க் டுடே நவ் செவன் பிஎம் ஓகே வாட் கேன் ஐ டூ ஐ ஆம் ஐ ஹாவ் நாட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் டுடே ரைட் நவ் சண்டே ஐ ஆம் பர்ஃபெக்ட்லி இங்கிலீஷ் ஹவு டு ஸ்பீச் எபவுட் காட் அண்டு எபவுட் எடுகேஷன் அண்ட் எபவுட் தட் வேர்ல்டு டுடே ஐ ஆம் தமிழ் ஸ்பீக்கிங் வை தமிழ் ஸ்பீக்கிங் டுடே நாட் டைம் ஃபார் மீ ப்ளீஸ் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் ஹவர் ஐ வாண்ட் ஒன் ஹவர் ஹவு டு ஸ்பீச் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் ரைட் இஸ் மை நோட் புக் நெக்ஸ்ட் ஐ ஆம் லெசன் how do you how do you do that term 9 o'clock okay <clears throat> so today tamil speech please you are understand in your own language google to tamil to english what are i am saying please you are understand sunday sunday perfectly 12 o'clock a m sunday holiday i am so how to morning uh, sunday morning how to speak english google to translate and say english you are understand please now tamil speech i am starting please <coughs> my anglo <coughs> foreigners uh, you know english language what can i do so i am what what are saying in your own language translated to and understand okay anbaanda manavargale manavigale petrorgale ungal anaivarkum meendum enudaiya vanakkathai therivithu kolgiren adavadhu naan kadavulai pattiyum nammudaiya udambai pattiyum inda ulagathai pattiyum எஜுகேஷன் கல்வியை பற்றியும் சுமார் ஒரு மணி நேரம் பேசலாம் என்று இருந்தேன் இன்று காலை ஏழு மணி அளவில் எனக்கு வேலை ஆறரைக்கே கிளம்பிட்டோம் இப்போது தான் வந்து குளிச்சு குளிச்சுட்டு வந்து உட்காந்துட்டு பேசணும்னு நினைக்கிறேன் நான் இங்கிலீஷில் பேசுகிறதா இருந்தேன் ஏன் நான் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன்னா இங்கிலீஷில் பேசுனா சர்வசாரமாக இருபது வீஸ் முப்பது வீஸ் போயிடுது தமிழ்நாட்டில் உள்ளவங்க பார்க்குறாங்க அல்லா ஃபாரினில் பார்க்குறேன் ஏன்னா ஃபாரின்லேருந்து எனக்கு டெய்லி மெசேஜ் வந்துடுது இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னே என்ன ஜாப்பு தரோம் அந்த ஜாப்பு தரோம் இங்கே பேசுங்க காண்டக்ட் பண்ணி மெசேஜ் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதை எப்படி அட்டன் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு முதல்ல தெரியலை அதை நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அதனால் நான் இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுவேன் ரெண்டாவது தமிழில் ஏகப்பட்ட புலவர்கள் இருக்கிறார்கள் ராமாயணம் மகாபாரதம் கதை சொல்ல தமிழை பற்றி சொல்லலாம் நான் வருவேன் எங்கேருந்தோ வந்து திடீர்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் அதை கேட்கணும்னு அவசியமும் கிடையாது இதை என்னுடைய முயற்சியை இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் இது பயன்பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் நான் பேச ஆரம்பித்தேன் ஏனெனில் இங்கே இங்கே பல தடவை என்னுடைய நண்பர்கள் வேலை செய்யும் இடம் அனைத்து பேர்கள்டையும் சொல்லும்போது என்னை ஒரு பைத்தியக்காரன் என்று தான் நினைத்தார்கள் ஒரு நாளைக்கு சம்பாரித்து வேலைக்கு நடத்தி குடும்பம் ஓட்டுறது தான் வாழ்க்கை நல்ல கருத்துக்களை சொல்லணும்னா அதை ஏற்றுக்கக்கூடிய மனநிலைமை இல்லை என்னோடய வேலை பார்க்குறவங்களும் இல்லை பொதுவாக எல்லோருடைய மனநிலைமையும் அப்படி தான் இருக்குது இது ஏதோ ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் ஆங்கிலத்தில் ஏதோ ஒரு பத்து சதவீத மாணவர்கள் நாட்டையும் பயன்பெறுவார்கள் என்ற எண்ணத்திலே தான் மற்ற புலவர்கள் மாதிரி நான் தமிழிலே பேச வேண்டும் என்னுடைய பெருமையை காமிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமெல்லாம் கிடையாது 
எல்லா புலவர்களும் தமிழை பே பேசுகிறார்கள் யாராவது ஆங்கிலத்தில் இது ட்ரான்ஸ்லேட் செய்வது மிகவும் சிரமம் அதாவது ஒரு செயலை செய்வதற்கு ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்த்து கூறிவிடலாம் ஒரு கதையை சொல்லும்போது அதற்கு உண்மையான அர்த்தத்தோடு அவங்களை விளங்க வைக்க வேண்டும் என்பது மிக சிரமமான ஒரு விஷயம் அதிலே தான் நான் முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் என்னை பாராட்டி உடனே காலேஜில் கூப்பிட்டு நான் மீட்டிங்கில் பேச சொல்கிற கோயில்லையோ அல்லது மார்கழி திருவிழாவிலையோ என்னை கூப்பிட்டு எல்லாம் யாரும் பேச சொல்லலாம் நான் பேசுனதும் கிடையாது பேச போகிறதும் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மாணவர்கள் பயன்படுற நான் தெரி பற்ற இன்பம் என் வையகம் பூரா பரவுக ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை அந்த மாணவர்களுக்கு சொல்லணும் என்ற எண்ணத்தில் தான் நான் இதை ஆரம்பித்திருக்கிறேன் ஆனால் ஆகவே தமிழ் நண்பர்களே தமிழ் மாணவர்களே தமிழ் பெற்றோர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் உள்ள விஷயங்கள் தான் இது மாணவர்களுக்கு மட்டுமான விஷயத்தை நான் கூறவில்லை எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒன்றே ஒன்று கூறுகிறேன் மினிமம் ஒரு பதினைஞ்சு நிமிஷம் ஒரு வீடியோவை பார்க்கலாம் இந்த காலத்து கட்டத்திலே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் டிவியை பார்த்தாலே பாவலாம் ஒரு செல்லில் இருபது நிமிஷம் பார்த்தா அது பெரிய விஷயம் ஒரு முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் இன்று கூறி நான் உங்களுக்கு நிறை பெற உள்ளேன் முதலில் உலகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் உலகத்தை பற்றி இன்று உலகம் முழுவதுமாக விளங்க வைக்க இல்லை ஏனால் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நாள் நடத்தக்கூடிய பாடம் அதில் முடிந்த அளவு சுருக்கி உங்களுக்கு கூறலாம் என்று இருக்கிறேன் உலகத்தை முதலில் இறைவன் இரண்டாக பிரித்தான் பிரித்தான் அதாவது இரவு பகல் ஒன்று அதாவது ஆறு மாதம் வெயில் காலம் ஆறு மாதம் மழைக்காலம் அப்படி ஆறு மாதம் மழைக்காலம்னா ஆறு மாதம் மழை பெய்ஞ்சிக்கிட்டு கடத்த இல்லை இரவு பகலை எப்படி பிரித்தானோ அதே போல் ஒரு நல்ல வெளிச்ச வெளிச்ச காலம் அது எப்படின்னு சொல்கிறதுன்னா இப்போ காலையில் தூங்கி எழுந்திரிச்சோன்னா சூரியன் ஒதுக்கி மெல்ல 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 வளர்ந்து கொண்டே மடு மதியான பொழுதிலே நல்ல வெயில் அடிக்கு இரவில் சாயந்தரம் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறையுது காலை பொழுது மதிய பொழுது சாயந்தர பொழுது மூன்று பிரிவாக பிரித்தோம் பகலை மட்டும் அதே போல் இரவை தனியாக பிரித்தோம் இரவு பகல் இரண்டாக பிரித்தோம் இதெல்லாம் பெரிய முக்கியமான விஷயம் இதை பற்றியெல்லாம் ரொம்ப நான் சுருக்கதில்லை முதலிலே இறைவன் இரவு பகல் என்று இரண்டாக பிரித்தான் அதே போல் ஒரு விவசாயம் செய்வதோ அறுப்பதோ நல்ல விதைகளை தயிர் செய்வதோ தை மாதத்திலிருந்து ஆணி மாதம் வரைக்கும் ஆறு மாதம் தை மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆறு மாதம் இது வந்து ஒரு நல்ல காரியங்கள் செய்யக்கூடிய காலங்கள் இதற்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு ஆறு மாதம் இந்த கல்யாணம் ஆடி மாதத்தில் பண்ணுறாங்கன்னா ஆடி மாதத்தில் ஏன் பண்ணக்கூடாது அதுக்கெல்லாம் நிறைய விஷயம் இருக்குது தேவையில்ல ஆடி மாதம் பீடை மாதம் மாதங்கிறாங்க அதெல்லாம் தவறான விஷயம் ஏன்னா இரவு பகல் அதாவது சூரியனை மையமாக கொண்டு சூரியன் சுற்றி வரும்போது ஆறு மாதம் ஒரு சைடாகவும் மறுபுறம் ஆறு மாதமும் சுற்றுகிறது அப்பொழுது மனிதர் வாழும் ஏற்றத்துக்கு ஏற்ப தான் இந்த ஆறு மாதம் பயனுள்ள காலமாகவும் வெயில் காலமாகவும் ஆறு மாதம் அந்த சைடு அதாவது அதர் பக்கம் மற்ற சைடு சூரியனுக்கு மற்ற சைடு சுழன்று வரும் போகிறது அது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சாகுபடி பண்ணுவதற்கு விவசாயம் பண்ணுவதற்கு உகந்த காலமாக இருக்காது எனவே தான் இதே ஆறு மாதமாகவும் நல்ல காலம் வெயில் காலம் என்று பிரித்தார்கள் நம்ம முன்னோர்கள் இதே ஆறு மாதம் அதே போல் இரவு பகல் என்று பிரித்தார்கள் ஒரு மாதத்தையும் ஒரு வாரத்தை அடுத்தது பிரித்தார்கள் ஒரு வாரம் ஞாயிறு ஞாயிறு என்றால் ஒளி சூரியன் என்று பொருள் ஒளி காலம் ஞாயிறு என்று மெல்ல 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 சூரியங்கி சனி வரை பிறகு ஞாயிறு இதே போல் ஒரு மாதத்தை இரண்டாக பிரித்தார்கள் பதினஞ்சு நாள் நிலா அதாவது பதினஞ்சு நாள் வளர்ப்பிறை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பதினஞ்சு பௌர்ணமி வந்துடும் பௌர்ணமி முடிஞ்சோம்னா பிறகு இரவாக போடும் இது உலகத்தினுடைய படைப்பு இறைவன் நான் ஒவ்வொன்றையும் விரிவாக கூறவில்லை உலகத்தினுடைய அமைப்பு இது ஆறு மாதம் பகல் ஆறு மாதம் வெயில் காலம் ஆறு மாதம் கொஞ்சம் குறுகிய காலம் மழைக்காலம் மாதிரி அந்த மாதிரி அது மாதிரி இரவு பகல் அதே மாதிரி ஒரு மாதத்தையே இரண்டாக பிரித்தார்கள் பதினஞ்சு நாள் நிலா வளர்ப்பிறை காலம் தேய்பிறை காலம் என்று இதெல்லாம் ஒரு சைடு இருக்கட்டும் சரி இந்த இறைவன் தா ஒன்று படைத்திட்டான் உலகத்தில் இது தாவரம் சங்கமம் இரண்டு இரண்டாக பிரித்தான் தாவரம் சங்கமம் என்றால் அசையும் பொருள் அசையா பொருள் இப்போ தாவரம்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கும் மறு இடத்துக்கு வளர்ந்து போகாது தாவரம் இது பெரு சங்கமம் அசை அசையும் பொருள் ஒரு இடத்துலேருந்து மற்ற இடத்துக்கு உயிரினம் ஒரு இடத்து தாவரம் விலங்கினங்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்துலேருந்து விலகிறது சங்கமம் இது தாவரம் சங்கமம் அசையும் பொருள் அசையாக பொருள் இதில் நியூட்டன் ஒரு விதி சொல்லியிருந்தால் அதாவது ஒரு கல்லை தூக்கி வச்சுருந்தோம்னா அந்த கல் 
பத்து வருஷம் நாலாம் ஐம்பது வருஷம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் கழித்து பார்க்க நம்ம இருக்க மாட்டோம் ஆயிரம் வருஷம் கழித்து பட் அதை பார்க்கும்போது அதனுடைய காற்று போட்டோ மலை போட்டோ வெயில் போட்டோ அதுங்கு உருவங்கள் மாறலாம் எந்த ஒரு பொருளும் நிலையானது தான் எதிர்விசை தாக்காத போது இது நீட்டன விதி இதுதான் உண்மையும் கூட அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி அசையா பொருள் அசையும் பொருள் ரெண்டு இரண்டாக பிரித்தால் இறைவன் இந்த அசையும் பொருள் அசையா பொருள் அப்படிங்கிறது சங்கம மனதன் மனிதனுக்கு மனிதன் விலங்குகள் ஓரளவு படைத்த உயிரினம் ஈரிரவு படைத்த இனம் இது மாதிரி ஆறு அறிவு படைத்த உயிரினம் ஆறாம் அறிவாக மனிதனை மட்டும் சிந்திக்கக்கூடிய எண்ணத்தை இறைவன் மனிதனுக்கு மட்டும் கொடுத்தான் ஒரு ஆடு மாடு சிரிக்கிறது கிடையாது மனிதன் மட்டும் தான் சிரிப்பான் மனிதன் மட்டும் தான் பேசுவான் ஒரு ஆடு மாடு பேசுகிறது கிடையாது மனிதன் மட்டும் தான் பேசுவான் உடனே ஒருத்தன் காப்பான் ஒரு கிளியை வளர்த்துனா அந்த கிளி பேசுவது சார்பான் அதாவது கேட்கக்கூடாத கேள்விகள் அதாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களை மட்டும் மாணவர்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் விலங்கினங்களுக்கு சில விலங்குகளுக்கு பேசுறது தான் வீட்டிலே வளர்த்து அதுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து பேசுறது தான் அது வந்து இப்போ உண்மையாக பேசுவது மனிதன் மாதிரிலாம் அர்த்தம் கிடையாது நல்லா கேட்டுங்க மனிதனுக்கு பேசக்கூடிய எண்ணமும் சிந் சிரிக்கக்கூடிய எண்ணமும் சிந்தனை செய்யக்கூடிய எண்ணத்தை மட்டும் அதிகப்படியாக ஆண்டவன் படைத்தான் இதனால் தான் மனிதனுக்கும் விலங்குக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான் எந்த ஒரு விலங்கிடம் பணம் சேர்க்க வேண்டும் கல்வி கற்க வேண்டும் அறிவே அறிவாளியாக இருக்க வேண்டும் நான் உலகத்திலேயே பெரிய மனிதனாக இருக்க வேண்டும் என்று எந்த ஒரு விலங்கிடமும் நினைப்பதில்லை சிந்தனை செய்யக்கூடிய மன் மனிதன் மட்டும் சிந்தனை பண்ணக்கூடிய மனிதன் மட்டும் தான் உலகத்திலேயே பெரிய மனிதனாக வாழ வேண்டும் பொருளை நிறைய சேர்க்க வேண்டும் மனித அந்த சிந்தனை பண்ணக்கூடிய அறிவு மனிதனுக்கு வந்தவுடனே அவன் போதும் என்ற எண்ணமே இல்லாதவனாகிவிட்டான் மனிதன் போதும் என்ற ஒன்றே ஒன்றை கூறுவான் உணவை மட்டும்தான் போதும் என்றான் மற்ற எது கொடுத்தாலும் பத்தாது 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 எவ்வளவு செல்வங்கள் வைத்திருந்தாலும் இன்னும் பத்தாது அந்த செல்வத்தை வைத்து நீ என்ன கொண்ட செல்ல போகிறாய் இறந்தவுடன் அந்த செல்வங்கள் உனக்கு பயனளிக்க போவதில்லை நீ பிறக்கும் போதும் ஒன்றும் கொண்டு வருவதில்லை இறந்த போகவும் ஒன்றும் கொண்டு போவதில்லை இந்த நிலையான செல்வத்தை சேர்க்கதற்கு ஏன் இவ்வளவு திருட்டு கொள்ளை கொலை தேவையில்லாத பகை இதெல்லாம் தேவையில்லை ஒரு சின்ன கதை சார் மணி பதினொன்று நிமிஷம் ஆகிட்டு ஒரு மனிதன் என்ன செய்கிறான் ஒரு சராசரி மனிதன் ஒரு பெரிய பாலைவனத்திலே போய் மாற்றிக்கொண்டான் அந்த பாலைவனத்திலே அந்த மனிதனுக்கு அலைந்து திரிந்து போனவன் வழி தெரியாமல் மாட்டிக்கொண்டான் எங்கே பார்த்தாலும் வெட்பம் உட்கார்வதற்கு ஒரு நிழல் கூட இடம் இல்லை அவன் நினைத்தான் மனிதன் அவன் சிந்தனை பண்ணக்கூடிய இறைவா நான் தங்குவதற்கு ஒரு சின்ன மரத்தை ஒரு இடத்தை ஒரு நிழலை கொடுக்க மாட்டாயாமா நினைச்சான் உடனே பெரிய மரம் ஒன்று தோன்றிச்சு அவன் கண்ணுக்கு நேரம் பார்க்குறான் இவ்வளோ பெரிய பாலவனத்தில் அழகான ஒரு மரம் இருக்கே ஆக அங்கே நிழல் தெரியலன்னு போய் அந்த நிழலில் உட்கார்ந்தான் அவன் சிந்தனை பண்ணக்கூடிய மனிதன் மனிதனுக்கு எப்போதும் சிந்தனை பண்ணக்கூடிய எண்ணம் உண்டு சிற்றறிவு படைத்தவன் ஆணித்தனமாக சொல்வன் கடவுள் முற்றறிவு முழுத்தறிவும் செய்பவன் அவன் எங்கே எது நடந்தாலும் தெரியும் அவன் மனிதன் நாம் என்ன நினைத்தா நினைக்கிறோம் என்பது வரை இறைவனுக்கு தெரியும் ஏனெனில் தான் இதனால் தான் இறைவன் முற்றறிவு படைத்தவன் மனிதன் சிற்றறிவு படைத்தவன் இந்த சிற்றறிவு படைத்த மனிதன் எப்பொழுதுமே கெட்ட இயல்புகளோட தான் தெரியும் அதாவது ப பசுவோடு சேர்ந்த பன்றியோடு சேர்ந்த கன்றும் மலம் உண்ணும் மனிதனோட இயல்பே அப்படி தான் ஒரு ப பசுமாட்டு கன்று குட்டி பன்றியோடு சேர்ந்து பல கழிச்சு அது மலம் உள்ள ஆரம்பிச்சிடும் மாற்றி சொல்லி பாருங்கள் அது ஒரு காலம் உண்ணாது மனிதனுக்குள்ள கெட்ட எண்ணமே இப்படி தான் ஒன்றும் இல்லை சார் நல்ல திருநெல்வேலி அளவாக அல்வா வாங்கி சாப்பிட்றீங்க அது மக்கிய நாள் எப்படி போகுது அவுட் சைடாக போகும்போது மனிதனோட சேரும் பொருள்கள் அனைத்துமே வீணாக போயிடும் நல்ல உணவை ஒன்றுறீங்க அருமையாக சமைச்சு காய்கறியில் மக்கிய நல்ல துர்நாற்றம் தாங்கும் மனிதனோட சேரும் அனைத்துமே வீணாக போய்விடும் இது ஒரு உதாரணம் இன்னொன்று அந்த அது ஒரு கற்பக விரிச்சக மரம் அந்த மரத்திலே இந்த மனிதன் போய் நிழல் ஆகா அருமையான நிழல்னு உட்கார்ந்தான் உட்கார்ந்தவனே மனிதன் சிந்தனை பண்ணக்கூடிய சிற்றறிவு படைத்தவன் என்ன நினச்சான் உடனே ஆகா அருமையான நிழல் வேணும் பாலைவனத்தில் வெயிலாக இருக்குன்னு நினச்சவன் அந்த நிழலில் உட்கார்ந்து தூங்கியிருக்கலாம் அவன் என்ன நினச்சான் உட்கார்ந்தவனை நிழல் அருமையாக இருந்திருக்கு நல்ல காற்று வீசக்கூடாது ஆனால் அருமையாக காற்று வீச ஆரம்பிச்சு நல்ல காற்று வீசுது நல்ல நிழல் கிடைக்குது படுத்தான் முதுவெல்லாம் மண் பார்த்தா அந்த இடத்துல ஒரு கட்டில் இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு நினச்சான் உடனே ஒரு அருமையான கட்டில் வந்து கட்டில் எழுப்பட்டான் ரெண்டு தலகாணி இருந்தால் போதும் ஒரு மெத்தை இருந்தால் போதுமே அப்படின்னு நினச்சா உடனே மெத்தையை வந்துச்சு அதையும் எழுப்பட்டான் பார்த்தான் ஆஹா இவ்வளோ அருமையாக இருக்குது இவ்வளோ அருமையான சுகனுக்கு உடனே நல்ல உணவு இருந்தால் தேவலாமை பண்ணிருக்கேன் அறுசுவை உணவோடு உனக்கு உடனே உணவு கிடைக்கிறது பார்த்தா நல்லா
நல்லா சாப்பிட்டோன்னு அவனுக்கு மன நிம்மதியாக படுத்தான் தலை அவன் பெட்டில் ஆஹா ரெண்டு அழகிய பெண்கள் காலை அவன் அமைக்கி விட்டாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குமே நினைத்தான் உடனே ரெண்டு அழகிய பெண்கள் தோன்றினார்கள் அவன் கால் கையெல்லாம் பிடிச்சி விட்டாங்க இவன் அப்போ தான் யோசனை பண்ணுறான் இது என்ன அது நம்ம எது நினைச்சாலும் இந்த இடத்துல நடக்குது இது ஏதோ பேய் மரமோ இந்த பேய் மரத்தில் ஏதாச்சும் பேய்கள் இரண்டு இருந்து நம்மளை பிடிச்சி பிடிச்சி தின்னுடுமோ அப்படின்னு நினச்சான் அடுத்த நிமிஷமே ரெண்டு பேய்கள் உருவாயினா அவன் உடம்பு பிடிச்சி கழிச்சு தின்னுட்டு எதற்கு சொல்ல வருகிறேன் மனிதனுக்கு போதையும் என்ற எண்ணமே என்றுக்கும் என்றையும் நிறைவடையவில்லை பொன் போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மனம் ஒருவன் வாழ்வதற்கு இருக்க ஒரு மனிதன் வாழ்வதற்கு இருக்க இடம் உண்ண உணவு உடுத்த உடை இதுதான் வேண்டும் எந்த ஒரு மிருகமோ வாழ்கிறது காட்டில் வாழ்கிறது வாட்டிக்கிற அவன் எந்த ஒரு மிருகமாக ஆசைப்படுவதில்லை நான் அப்படி இருக்கணும் அப்படி மனிதன் மட்டும் ஆசைப்படுகிறான் சரி சிற்றறிவு படைத்தவன் சிந்தனை செய்யக்கூடிய என்ன படைத்தவன் அவன் வாழட்டும் ஆனால் தான் வாழ்வதற்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும்தான் அவனுக்கு தேவை ஐம்பது கோடி ரூபா சொட்டு வச்சுருக்க ஐம்பது ஏக்கர் நிலம் வச்சுருக்க அஞ்சு மாடி வீடு வச்சுருக்க ஐம்பது கார் வச்சுருக்கேன் அது பத்தாதா அவ்வளவு இருந்தால் அவனுக்கு திருப்தி இல்லை மனிதனுக்கு திருப்தி இல்லை இந்த திருப்தி இல்லாமையின் காரணமாக மேலும் மேலும் சொத்து சேர்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறான் இதை தான் நான் தமிழிலே டிரான்ஸ்லேட் செய்து சாரி ஆங்கிலத்திலே டிரான்ஸ்லேட்டு இவ்வளவு விஷயங்களையும் ஆங்கிலத்திலே டிரான்ஸ்லேட்டு செய்து பேச வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ஆசைப்படுகிறேன் நல்ல உதவி செய்யும் இன்னும் படைத்தவர்கள் யாரும் என்னிடம் இன்னும் வரவில்லை அவ்வளோதான் வந்து வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நேரம் ஒத்து வரலை எனக்கு நேரம் ஒத்து இல்லை நான் நானூறுரூவா சம்பளம் வேலை செஞ்சாதான் எட்டு மணி நேரம் நானூறுவா சம்பளம் எப்படி சார் நான் இதை உட்காந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் சரி அது ஒரு சைடு இருக்கட்டேன் அதாவது இப்போ மனிதனை பற்றியும் உலகத்தை பற்றியும் ஓரளவு சொல்லிவிட்டேன் இது அடுத்து எஜுகேஷன் கல்வி கல்வியை பற்றி நீ என்ன புதுசாக சொல்லு அதாவது கல்வி என்பது மனிதன் வாழ்வதற்காக ஏற்பட்ட ஒரு முறை தான் கற்றதினால் ஆய பயனின் கொள் வாழறிவன் நற்றார் தொலார் எனின் ஏற்கனவே அடிக்கடி பேசியிருக்கேன் அதாவது வள்ளுவ பெருமாள் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இப்போ நான் இன்ஜினியர் பெரிய இன்ஜினியர் கட்டட இன்ஜினியர் எனக்கு மாதம் ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பளம் இது எதற்காக நான் குடும்ப நடத்துறது வாழ்கிறது வாழ்க்கையை தேவையான அனுபவிக்கிறதுக்கு சந்தோஷத்தை அடையிறதுக்கான ஒரு படிப்பு கல்வி முறை அவ்வளோதான் ஒருத்தர் டாக்டருக்கு படிக்கிறான் வசதி உள்ளவன் அவன் டாக்டர் ஆகி அமைச்சு அது ஒரு தொழில் ஒருத்தன் ஃப்ளைட் ஓட்டுறான் அது ஒரு தொழில் அந்த தொழிலை கற்றுக்கொள்வதற்கு கல்வி தேவை தெற்றால் கல்வி அர்த்தம் அவ்வளோதான் கல்வி என்பது வேறு அறிவு என்பது வேறு நாம் கண்களால் பார்க்கும் விஷயம் காதால் கேட்டு உணர்வு விஷயம் மூக்கால் உணர்ந்து உணரக்கூடிய விஷயம் புத்தகங்களை பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் கல்வி இதனால் நமது மனம் அறிவு வளர்ச்சி அடைகிறது தற்றால் கல்வியோட அறிவு வேலை என்னென்னா ஒரு டீயை குடிக்கிறேன்னா அந்த டீ கப்பில் ஒன்றாவது கொடுக்குறாங்க டீயை குடித்தது பிறகு அந்த கப்புக்கு வேலை இல்லை தூக்கி உட்டாஞ்சிட வேண்டியது தான் நான் கப்பு அதுக்கு பிறகு பயன்படுதா அது மாதிரி கல்வி கற்ற விட்டன் அந்த கல்விக்கு தேவையே இல்லை ஒரு தேதிக்கு ஒரு பிளைட்டு ஓட்டுறதுக்காக படிக்கிறான் சார் அஞ்சு வருஷம் படிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க பிளைட்டு ஓட்டி முடிக்கிறான் அப்புறம் பிளைட்டு ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கான் அப்புறம் அந்த பிளைட்டு ஓட்ட படிப்பு தேவையா தேவை கிடையாது அதை தான் சொல்கிறார் ஒருவர் நான் சொல்கிறது புரியுங்களா கல்வி என்பது வேறு அறிவு என்பது வேறு இந்த கல்வி வந்து நாம் வாழும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு கல் ஒரு அந்த ஆரம்ப காலத்தில் இந்த மாதிரி எம்பிபிஎஸ் கிடையாது பெரிய இன்ஜினியரிங் படிப்பு கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கோயவன் ஒரு பானை செய்பவன் அந்த பானை செய்பவன் படிப்பு தேவையில்லை தொழில் ரீதியாக கற்றுக்கொள்கிறான் அதுவும் ஒரு தொழில் தான் அதுவும் ஒரு கல்வி தான் அதே போல் ப நவீன காலத்திலே கல்வி வளர்ச்சி அடைந்தவுடன் விஞ்ஞானத்துக்கு வே வேற ஒரு கிரகத்துக்கு போகிறார் அது ஒரு வகையான கல்வி தான் அந்த கல்வி வாழ்க்கை முறைக்காக தானே தவிர வாழ்வதற்காக மனித கல்வி தானே தவிர கல்வியே வாழ்க்கை கிடையாது கல்வியினால் அறிவு வளர்ச்சி பெறும் அறிவினால் ஒழுக்க வளர்ச்சி பெறும் ஒழுக்கத்தினால் அன்பு வளர்ச்சி பெறும் அன்பினால் அருள் வளர்ச்சி பெறும் அருளினால் துறவு வளர்ச்சி பெறும் துறவுனால் இறைவனை அடையலாம் இதுதான் கல்வி இப்போ கடவுளை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் கல்வியை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இந்த உலகத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தது நம்ம பாடி உடம்பு பத்தொம்பது நிமிஷம் உடம்பை பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ இப்போ தொண்ணூறாவது வீடியோ வீஸ் போயிட்டு இருக்காது ரெண்டு மாதம் முன்னாடி அதாவது இறைவன் ஒரு குழந்தையாக பிறக்க வைக்கும்போது மனிதனை படைக்க வேண்டும் என்று நினைத்து விட்டான் இந்த மனிதன் முப்பத்தாறு தத்துவங்களிலே வர்ற விஷயம் முப்பத்தஞ்சு கருவிகள் மனிதன் உடம்பில் இயங்குகின்றன அதாவது கண்
அதாவது இது வந்து அறிவு கழிவு இப்போ காதால் கேட்டு ஒரு பாட்டை கேட்டால் அறிவு ஆகா அதுதான் இருக்குன்னு மன உணர்வு அறிவு கருவி கண்ணால் பார்த்து ஒரு பொருளை பார்த்து எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு அது மன உணர்வு சாப்பிட்ற சுவையை உணர்றோம் மூக்கால் உணர்றோம் ஒரு வா வா வாசனையை இதே போல் இந்த ஐந்து கருவிகளும் அறிவு கருவிகள்னு பேர் வச்சாங்க ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு தான் தலைன்னு பேர் ஒரு மனிதனை கையை வெட்டிட்டாலோ காலை வெட்டிட்டாலோ அவன் உயிரோடு இருப்பான் தலையை வெட்டிட்டாலும் உயிரோடு இருக்க மாட்டான் இந்த அறிவு கருவிகள் அஞ்சு தலையில் இருக்கிறதுனால தான் அதுக்கு பேர் ஹேட்டு தலைன்னு வந்து அறிவு கருவி அடுத்து கை ரெண்டு கால் ரெண்டு செயல் கருவிகள் இந்த கைக்கு ரெண்டு காலு ரெண்டு அடுத்தது மலம் ஜலம் கழிக்கிற கருவி இன்பக் கருவி ஒன்று இது அஞ்சு அறிவு கருவிகள் அஞ்சு செயல் கருவிகள் அஞ்சு ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம்னா நடந்து போகணும் கால் வேணும் ஒரு இடத்துல எனக்கு காப்பி எடுத்து குடிக்கணும்னா கா கை வேணும் இதெல்லாம் செயல் கருவிகள் இதனால் அஞ்சு கருவி கருவிகள் அஞ்சு செயல் கருவிகள் இதை பற்றி ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோவில் பேசியிருப்பாங்க சார் இதனால் சுருக்கி சொன்னேன் இருபது நிமிஷம் ஆகிட்டு அதாவது இந்த அறிவு கருவிகள் அஞ்சு செய்யும் அடுத்தது நம்ம உடம்பு இயங்குகிற பாடி கேஸ் சிஸ்டத்தை தான் உடம்பு இயங்குது பத்து வாயுக்கள் பிராண வாயு உதான வாயு அபான வாயு மூணு வாயுக்களை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அதாவது பிராண வாயுங்கிறது நமது ஆத்மா சக்தி ஆத்மா மனம் இருக்கிறது இந்த மனத்தை உள்ள சக்தியை உடன் பூராக அதாவது ஒருத்தங்க அடிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க ஆங்கிறோம் இந்த வழி உணர்வு இந்த மாதிரி வழி உணர்வுகளை மனதுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் பத்து காத் வாயுக்கள் பத்து அதில் வந்து இந்த பிராண வாயு என்பது உடல் முழுக்க சென்று நம்ம இரத்த ஓட்டங்களை செய்வது செல் செலுத்துவதும் உடல் ஊதா உணரக்கூடிய விஷயங்களை ஆத்மாவுக்கு அனுப்புவதும் பிராண வாயு பிராண வாயுனா பல்சை பிடிச்சி பார்த்து சார் நின்றுட்டுங்கிறாங்களா அதுதான் பிராண வாயு ஒன்று ஆர் அப்படின்னா ஏ பால் உதாரண வாயு இது வாய் உதார வாயு சில பேர் கேஸ் ட்ரபல் நவரை அவரை நாற்று அடிக்கிறோமா இது கேஸ் ட்ரபல் இது அபான வாயு இந்த வாயுக்கள் மூணு பத்து வாய்க்கள் சொல்லியிருந்தால் டைம் இருக்காது ஏன்னா இருக்குது நோட்டில் இருக்குது இதை பற்றி விளக்கும் போது நான் வாயுக்களை பற்றி அது ஒன்று ஒன்று என்னென்ன வேலை செய்யுங்கிற சொல்கிறேன் இப்போ அறிவு கருவிகள் அஞ்சு செயற்கருவிகள் அஞ்சு முடிஞ்சிச்சா பத்து வாயுக்கள் பத்து முப்பது ஆச்சு முப்பத்தஞ்சு கருவிகள் வேலை செய்ய சொல்லியிருந்தேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மனம் சுற்றி புத்தம் புத் மனம் சுற்றி புத்தி அகங்காரம் மனம்னா மைண்டு நம்ம மனது மைண்டு புத்தினா அறிவு புரியுங்களா அறிவு சித்தம்னா ம மைண்டு பவர் மெமரி பவர் மெமரி ஷிப் மெமரி கார்டு சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி மெமரி பண்ணுறோம் மூளையில் அதுதான் தர்த்தால் மெமரி மனம் சுற்றி புத்தம் ச மனம் சுத்தம் புத்தி முன்னு அகங்காரம்னா கோபம் ஆத்மா ஒன்று நம்ம ஆத்மா உயிர் இது ஒன்று முப்பத்தஞ்சு கருவிகளில் உடம்பு வேலை செய்யுது சார் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா உடம்பை பற்றியும் பாடியை பற்றியும் சொல்கிறேன் முப்பத்தஞ்சு கருவிகளையும் பற்றி வேலை செய்யுது இது எப்படி வேலை செய்யுது உடம்பை மட்டும் தனியாக எடுத்து பாடம் நடத்தினா சுமார் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பாடம் நடத்தணும் இந்த முப்பத்தஞ்சு கருவிகளும் எந்தெந்த மாதிரி விளக்கம் நடக்குதுங்கிறத இதையும் ஒரு வீடியோவில் பேசியிருக்கா சார் நான் மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோப்பில் ஒருத்தன் கொடியரசி மனோகரன் வீடியோ பாருங்கள்னா நான் ஒன்றும் பெரிய ஸ்க்ரீன் பிளே எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறா சார் சும்மா வீட்டில் கட்டில் படுக்கிற இடத்துல பார்த்து பேசிட்டு எவன் சார் பார்ப்பான் இது தெரியணும் முதல்ல இது டெவலப் ஆகணும் கொடியரசி மாணவர்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பேசுகிறாரு மாணவர்களுக்காக பேசுகிறாரு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் தான் மற்றவங்களுக்கு இதை பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க இதை தெரிய வைக்கவே நான் முயற்சி பண்ணி சில இடத்துல அவமானம் பட்டிருக்கேன் ஒரு தடவை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுங்கள் சார் அப்போ எல்லா வீடியோ வரணும் ஓஹோ ஒரு காசு வர்றதுக்காக காசு வர்றதுக்காக சப்ரைஸ் பண்ண சொல்கிறார் அப்படின்னா பார்த்தா அதையும் சொல்கிறது இல்லை அதனால தான் எல்லா புரோகிராமும் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு இதை சப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் என் புரோகிராமை பார்க்குறோன்னா சப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் அவங்க வருமானம் அது தவறு கிடையாது அவங்க வருமானம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு என்னடைய எண்ணம் அப்படி அல்ல நான் மூட்டத்துக்குறேன் வளைக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு நானூறுரூவா இரநூறுவா போட்டால் நைட்டு மூட்டத்துக்குறேன் ஐநூறுரூவா தான் சம்பாதிக்கணும் பட் இந்த உலக என்னுடைய விஷயங்கள் நான் பேசக்கூடிய செய்திகள் அனைத்தும் இந்த உலகத்தில் உள்ள மாணவர்கள் ஒரு நாட்டுக்கு பத்து பேருக்கு போனால் போதும் அமெரிக்கா நாட்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக பத்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போனால் போதும் அதே மாதிரி கனடா ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக பத்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போனால் போதும் லண்டன் ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக பத்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போனால் போதும் ஒன்று டெவலப் ஆகிறோம் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று என்ன சொல்கிறேன் நான் மூணு மாதத்துக்கு போய் நான் பேசின வீடியோ முந்நூற்றி இருபது வீஸ் போய் எப்படி மணிக்கு இப்போ நான் பேசுகிறது இந்த வீடியோ வந்து நான் பேச எவனே என்ன தெரியாது கரூரில் பத்து பேர் மீனா ஒரு இருபது நண்பர்கள் எனக்கு இருப்பாங்க முந்நூற்றி இருபது எப்படி வீஸ் பண்ணிச்சு ஏதோ ஒருத்தர் பார்க்க இப்படி 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 தான் போனது இது ஏன் மூவாயிரம் மொத்த வீஸ் பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரம் வீடியோ தாண்டிட்டு இந்த நூறு வீடியோ இன்ற
இடத்த மாற்றினாலும் சரி இல்லை இடம் மாற்றினதுனாலும் கிடையாது நேற்று என்ன பேசுறதுன்னு நாளைக்கு இதை தான் பேச போகிறோம் தொண்ணூத்தொம்பதாவது வீடியோன்னு சொல்லியிருந்தேன் அவ்வளோதான் சொன்னேன் வேறு எந்த சுசியமே சொல்லவில்ல சரி நேர்களே நீ முப்பது அதாவது மனிதன் உடம்பு இது வந்து குறிப்பாக நூறு விதம் இன்னும் ஒன்று சொல்கிறேன் ஆம்பிளிஃபயர்னு சொல்கிறோமே அதாவது பழைய மெத்தட் என்னான்னு தெரிஞ்சிங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்டர்னால் கலெக்ட்ரி எமெட்ரி பேஸ் இருக்கும் ஒரு டிரான்ஸ்டர்னால் கலெக்ட்ரி எமெட்ரி பேஸ் அதாவது எமிட்ருக்கு ஒரு நெகட்டிவ் வால்ட்டு கலெக்ட்ருக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வால்ட்டு கொடுத்துட்டு பேஸுக்கு ஒரு சின்ன சிக்னலாக கொடுத்தீங்கன்னா அதன் கலெக்ட்ரு வரையாக நூறு மடங்கு ஆம்பளி பீட்டாகும் எந்த ஒரு இதுதான் அடிப்படை மெத்தடை நீங்கள் ஆம்பளி பேரை வாட்டி சார் மீனிங் ஆஃப் ஆம்பளி பேர்னா திஸ் இஸ் ஆம்பளி பேர் மீனிங்ஸ் தான் ஆம்பளி பேர் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ளீஸ் அதாவது ஒரு டிரான்ஸ்டர் ஒரு டிரான்ஸ்டரில் கலெக்ட்ரு எமெட்ரு பேஸு இருக்கும் பேஸில் கலெக்ட்ருக்கு ஒரு நெகட்டிவ் வால்ட் சீஸ் கலெக்ட்ருக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வால்ட் எமெட்ருக்கு ஒரு நெகட்டிவ் வால்ட்டை கொடுத்துட்டு அதனுடைய பேஸில் இன்புட் பண்ணுறான் ஒரு சிக்னலுன்னா சிக்னல் இன்புட்டாக பேஸில் ஒரு பர்சன்ட் நீங்கள் பத்து பர்சன்ட் இன்புட் பண்ணிங்கன்னா அதன் கலெக்டரில் நூறு பர்சன்ட்டாக டெவலப்மெண்ட் ஆகும் ஒரு டிரான்ஸ்டர் செய்கிற வேலையை ஒரு ஐசி செய் ஐசினா இன்டெகிரேட் சர்க்கியூட் ஒரு பத்து ஐசி வேலை செய்கிற இடத்த ஒரு சிப் கோடு வேலை செய்யும் அப்படி தான் இன்றைக்கி எல்சிடி எல்இடி டிவி எல்லாம் உருவான கதை இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா என்னுடைய பத்து மாணவர்கள் அமெரிக்க மாணவர்கள் அல்லது அமெரிக்க சகோதரர்கள் அதரி அமெரிக்கா பீப்புள் யாரோ தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இவன் கருத்து உண்மையானது என்பதை மற்றவர்களிடம் சொல்லுவார்கள் மற்றவர்கள் மற்றவர்கள் இப்பொழுது தற்சமயம் என்னால் அது பொய்யாக இருக்கலாம் அது நம்ம இரண்டு வருடங்கள் கழித்து பார்க்கும்போது நிச்சயம் அதனுடைய மதிப்பு தெரியும் அவர்களுக்கு என்று நான் நம்புகிறேன் எல்லாம் உள்ள இறைவன் அவர் காட் பிளஸஸ் மீ நிச்சயம் ஒரு நாள் காப்பாற்றுவார் என்ப என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு போதும் நேர்களே மீண்டும் இப்பொழுது பேசிய பேச்சியை திருக்குறளோடும் ராமாயணத்தோடும் மகாபாரதத்தோடும் சிறந்த முறையில் ஒவ்வொரு நாளைக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் ஒரு நல்ல கருத்தோடு இன்றைக்கி போதுங்கிறதுக்கு ஒரு கற்பக விருச்ச மரத்துலேருந்து ஒருத்தன் தான் உயிரை இழந்தான் அல்லவா அதே மாதிரி சின்ன கதையோடு சின்ன செய்திகளை சொன்னால் போதும் மாணவர்கள் உணர்ந்து கொண்டு வா கொள்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையிலே இன் இன்று இத்துடன் போதும் இதில் என என்று நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சார்